Ono što vam u današnjem temi će vam pričati, biti će vam jedna od najzapravo jednostavnijih metoda i tehnika koji će pomoći vašemu mozgu i generalno vašemu razmišljanju da postanete više optimističnija i više sretnija osoba. Jer mi nažalost živimo u vremenima i ja sam toga svjedok dakle, izuzetno puno puta jer u, svakoj, dakle, u svojoj ordinaciji tisuće, tisuće, desetke tisuća ljudi što sam radio u svome životu upravo svi su dolazili iz perspektive ili velike većina njih su izuzetno nesretni, nezadovoljni ne samo radi njihovih bolesti koji se mogu dakle, izliječiti nego generalno mi kao društvo postajemo sve manje optimistični, sve manje sretni. Nažalost, to je jedan veliki trend za njih nekoliko desetljeća generalno utjecaja ovoga, ajmo tako reći, kaosa i pritiska koji mi imamo sve nametnute o samom sebi od društva, medija, interneta, televizije, ne znam, obitelji, posla. Ljudi su kontinuirano pod presinkom. E, mediji su do, 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 do toga, a vi ćete molim vas ovdje dole ispod video zapisa, komentirajte mi kad ste zadnji puta pročitali nekakvu sretnu i zadovoljnu e, dakle, vijest koja će vas obradovati recimo putem društvenih mreža ili ne, nekakvim društvenih ili internetskih portala i sl. Jer sve današnje e, vijesti, današnje način razmišljanja samo ide da budete, da budete što više ustrašeni, da budete što više depresivni, da što više se bojite vanjskog svijeta i sl i nažalost to je ono što se događa sa našim mozgom. Dakle, ajde mi sad lijepo zapamtite jednu informaciju. Vi što više trenirate vaš mozak da crno razmišlja, ako kontinuirano gledate dnevnike, vijesti, družite se sa ljudima koji imaju jako dakle, negativne razmišljanja i okruženi ste sa takvom situacijom, vjerujte mi na riječ, izuzetno je lako da ćete vi taki postati. I onda sa negativnim razmišljanjima vi postajete e, više pod stresom, više ste mi pod depresijom, nezadovoljni ste sa bilo čime jer vaš mozak je jednostavno naučio na samu tu situaciju. Zato puno puta sam pričao na mom kanalu kako ćete dakle, tu situaciju pokušati maknuti jer vaš će život biti tisuću puta bolji kad samo okrenete dakle, razmišljanje iz perspektive pesimizma u optimizam iz negative u nekakvu pozitivu. To je izuzetno dakle, teško napraviti velikom broju osoba. Ali ono je nevjerojatna stvar kako zapravo mi to možemo napraviti. Jer kao što sam rekao malo prije, vi kada vaš mozak trenirate da on on razmišlja negativno, on će razmišljati negativno. Ali s druge strane ima jedna obrnuta dio, kako vam reći, onaj drugi dio kovanice. Vi ako trenirate vaš mozak da on razmišlja pozitivno, on će sa vremenom i kako to napraviti. To je isto kao i treniranje, ne znam, trčanja, vožnjim biciklom, košarka, nogomet, bilo koja aktivnost kojom se vi bavite. Vi što više trenirate, vi ste se sposobni. I tako ću vam danas reći najjednostavniju metodu kako bi vi sebi mogli pomoći na dnevnoj bazi da trenirate trenirate upravo optimizam i zadovoljstvo i sreću. Jer ja mislim da veliki broj nas to može izuzetno lako napraviti. Ono što e, inače iz psihološke studija se govori i najjednostavnija situacija je da svako jutro, ajmo tako reći prije nego što ćete mi oprati zube, kada ste mi se recimo umili i stanete mi molim vas pred e, ovo ogledalo e, u recimo kupaonici. I e, ono što ćete mi prvo napraviti, prvo ćete početi e, dakle, pravilno i duboko disati. Ajde molim vas već o pravilnim tehnikama disanja za opuštanje sam rekao na mom kanalu, pa i samo e, pronađite. Dakle, prvo mi se usredotočite da vaše disanje dakle, uspostavite na nekakvu normalu i na puno manju dakle, razinu stresa. Drugu stvar što, što želite si napraviti, kako ćete mi trenirati vaš mozak. Vi krenite, e, ajmo tako reći, sami sebi govoriti već odmah u ranim jutrom, satima za što ste sve sretni i zadovoljni u ovom jednom danu. Jeste li zadovoljni za obitelj, za dijete, ne znam, za ženu, za posao, za bilo što dakle, u vašem životu što je dobro, počinite razmišljati i razmišljate koliko je to zapravo dobro u vašem životu. Ništa nećemo razmišljati onaj dio negativno vezanih u sam život. Sljedeće što ćete mi napraviti, dakle, sami sebi ćete reći da ćete mi ovaj dan puno više razmišljati o pozitivnim stvarima, a da ćete pokušati potruditi se da sve ove negativne stvari, a reki smo medija, internet, televizija, možda ljudi kojima ste okruženi, da ćete ih pokušati smanjiti na minimum. I pokušati ćete dakle, razmišljati o pozitivnim stvarima u životu, jer tisuću posto sam siguran da ima puno toga, a vi oče o tome ne razmišljate. Jer smo rekli da vaš mozak sad ima dakle, nekakav navijeni mehanizam da sasvim razmišlja negativno. I mi sad njega moramo tirati da on počinje razmišljati pozitivno. 
Što će se dogoditi? Rekli smo, prvi dan smo, rekli smo, usredotočili smo se, nekoliko puta smo pravilno disali, smanjili smo razinu stresa i sami sebi smo rekli zadovoljan sam za ovo, za ono, za ono, zahvalan sam za svoju perspektivu i danas ću tokom dana se usredotočiti da razmišljam pozitivno. I onda kada prođe cijeli dan, uzmite samo 30 sekundi prije spavanja. Dakle, legnite i opet se malo usredotočite. Opet možete mi lijepo krasno disati sa onim tehnikama disati za spavanje i slično koje sam vam preporučio, već na mom YouTube kanalu rekao sam samo ih pronađite i onda ćete mi kada ste mi se usredotočili pitati sami sebe recimo 30 sekundi jeste li vi te zadatke koje ste ovog jutra napravili da li ste i tijekom dana ispoštivali. I onda lijepo mi zaspete i sutra novi dan i opet krećemo iz početka. Za što smo zahvalni, što nam je pozitivno u životu i sl. I opet ćemo se fokusirati na pozitivne stvari. I vi ako to ljudovito ponavljate i ako se uspijete maknuti od onih stresnih situacija koliko možete, vaš mozak kreće raditi sasvim drugačije. On će vam sa vremenom poći do toga da će te početi razmisliti optimistično i to je ono tisuću puta dakle bolje za vaše tijelo i za vaš organizam. Mi kad smo sresni, depresivni, anksiozni, pod utjecajem ovoga presinga, rekao sam milijon puta na mom kanalu šta se događa sa našim životom. I jeste li, ajde molim vas komentirajte me ovdje dole ispod videozapisa, koliko vi pozitivnih osoba znate u vašem životu i u vašoj nejakoj radnoj ili bližoj nejakoj prijateljskoj ili obiteljskoj okolici. Ajde molim vas komentirajte mi ovdje dole ispod videozapisa, u potpunosti sam siguran da ih ima jako, jako malo. I kako mi se osjećate kada u vašem društvu je nekakav optimistična osoba? Jer se vi osjećate bolje? Ja sam uvjeren i tekako se osjećate bolje kada je neko uz vas koji je, dakle, onaj koji diže atmosferu, koji pozitivno razmišlja, sasvim vam je drugačije. S druge strane, kada ste okruženi sa svom, ajmo tako reći, crnilom i depresijom, jeste vi poslije tih razgovara sa takvom osobom, kako se vi osjećate? Ja mislim da isto vam je jako, jako teško. Tako da bih vam htio reći iz perspektive vaše psihološkog zdravlja, jako bitno za vas, ali bitno i za vašu obitelj, za vaše okruženje, da i vi budete optimistični, molim vas, optimizam i sreća se mora, nažalost, u današnje doba trenirati, ali i tekako, i tekako može.